தாவரத்தின் வேர்களை உணவாக உட்கொண்டு வேர்களின் வளர்ச்சியை தடைப்படுத்தும் நூற்புழுவானது பெரும்பாலும் ஈரமான மண் மற்றும் குளிர் காலநிலையினால் அதிகம் ஏற்படுகிறது இவற்றுள் சில வகை நூற்புழுக்கள் பயிர்களில் ஒட்டுண்ணிகளாக வாழ்ந்து அவற்றினை சேதப்படுத்தி மகசூல் இழப்பினை ஏற்படுத்துகின்றன எனவே விவசாயிகள் மண் பரிசோதனை செய்து தகுந்த முறையில் நூற்புழுக்களை அழிப்பதன் மூலம் அதிக பயிர் விளைச்சல் பெற்று நல்ல லாபம் ஈட்டலாம் அந்த வகையில் உயிரியல் முறையில் நூற்புழு கட்டுப்பாடு குறித்து கோயம்புத்தூர் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழக நூற்புழுவியல் துறை உதவி பேராசிரியர் முனைவர் என் ஸ்வர்ணகுமாரி அவர்கள் தரும் தகவல்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பொதுவாக நூற்புழுக்களை வந்து கெமிக்கல் மூலமாக அதாவது கார்போஃபியூரான் இல்லைன்னா குருண மருந்துன்னு சொல்லுவோம் அந்த கெமிக்கல் மூலமாக தான் இது வரைக்கும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டுருக்கோம் ஆனால் இப்போ வ ரீசன்ட் டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குருண மருந்து வந்து இனிமேல் உபயோகப்படுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அரசாங்கம் வந்து முடிவு பண்ணிக்கிட்டுருக்காங்க அதனால் நம்ம கண்டிப்பாக வந்து உயிரியல் முறையில் நூற்புழுக்களை வந்து கட்டுப்படுத்துவது வந்து பண்ணுறது தான் நல்லதாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு முறையில் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் நூற்புழுவியல் துறையினுடைய சப்போர்ட்டோடு நாங்கள் வந்து உயிரியல் முறையில் நூற்புழு கட்டுப்பாடு வந்து பண்ணுறோம் இதில் உயிரியல் நூற்புழு கட்டுப்பாட்டில் வந்து ரெண்டு பூஞ்சனத்தை வந்து பயன்படுத்துகிறோங்க அதில் வந்து ஒன்று வந்து பேசலோமைசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது தான் பேசலோமைசிஸ்ன்றது இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு ரோஸ் கலரில் இருக்கும் இந்த பூஞ்சலம் இது பழைய காலத்தில் பேசலோமைசிஸ்னு இப்போ வந்து ரீசன்ட் டேஸில் வந்து இதை வந்து பர்ப்ரியோசிலியம் லில்லாசினம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பூஞ்சனமும் அப்புறம் வந்து பொக்கோனியா கிளாமிடோஸ்போரியா இது வந்து பொக்கோனியா கிளாமிடோஸ்போரியா இந்த பூஞ்சனம் ரெண்டுமே வந்து நூற்புழுக்களுடைய முட்டைகளை தாக்கி நூற்புழுக்களுக்குடைய கொல்லக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது இந்த ரெண்டு நூற்புழுக்களையும் வந்து தமிழ்நாடு வேளாண் வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் நூற்புழுவியல் துறையில் பெருக்கி நம்ம வந்து கமர்ஷியலாக விற்பனைக்கு நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் நம்ம பயன்படுத்தும் போது இந்த ரெண்டு பூஞ்சனமும் இது போல் ஒரு ஊடகம் மீடியான்னு சொல்லுவாங்க இந்த மீடியாவில் தான் வந்து இந்த பூஞ்சனத்தை வந்து நம்ம வளர்த்து டால்க் பவுடர் அப்படின்ற ஒரு பவுடரில் கலந்து வந்து நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இது வந்து பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம நூற்புழுக்கள் இப்போ வந்து கொய்யா போன்ற பயிரிலையும் பாலிஹவுஸ் அப்படியே பசுமை குடிலையும் மிக அதிக அளவில் இருக்குது பசுமை குடிலுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம அஞ்சு கிலோ அளவுக்கு வந்து ஒரு பசுமை குடில் ஒரு ஏக்கருக்கு பயன்படுத்தணும் இது பயன்படுத்தும் போது இது டால்க் பவுடராக இருந்துச்சு அப்படின்னா நூறு கிலோலேருந்து இரநூத்தம்பது கிலோ தொழுவுரத்தோடு கலந்து நல்லா கலந்து தண்ணி கொஞ்சம் தெளிச்சுட்டு ஒரு வாரம் வந்து அதை அப்படியே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பயன்படுத்த வயலில் பயன்படுத்தணும் இது பொதுவாக நம்ம வந்து பயிர் நடுவதற்கு முன்பே வந்து இந்த உயிர் உரங்களை வந்து நம்ம போடுறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா நூற்புழுக்களுடைய முட்டைகள் வந்து பயிர் வளர்வதற்கு முன்பே வந்து மண்ணில் இருக்கிறதுனால இந்த பூஞ்சனமானது அந்த நூற்புழுவுடைய மேலே முட்டைகள் மேலே வளர்ந்து நூற்புழுக்களை க கட்டுப்படுத்தும் அதே அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம முதல்ல ஒரு கிலோ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துடணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு முப்பது நாள் இடைவெளியில் திரும்பவும் வந்து நம்ம இந்த டால்க் பேஸ்டு ஃபார்முலேஷனால் இந்த பர்ப்ரியோசிலியம் இல்லைன்னா பொக்கோனியா ரெண்டையுமே நம்ம பயன்படுத்தலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா பொக்கோனியா கிளாமிடோஸ்போரியா அப்படின்றது வந்து வேருக்குள்ளேயும் சென்று நூற்புழுக்களை அழிக்கக்கூடிய தன்மை உடையது மேலும் வந்து பயிர் வளர்ச்சியும் உண்டாக்கக்கூடியது இது ரெண்டுமே ஆர்கானிக்கு தான் அதனால் சுற்றுச்சூழலுக்கு வந்து எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாது அதே போல் மரப்பயிர்கள் அதாவது நம்ம ஆர்ச்சர்டில் இருக்கக்கூடிய தோட்டக்கால் பயிர்களில் வந்து கொய்யா போன்ற பயிர்களுக்கு அறுபது கிராம் வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஒரு செடிக்கு அறுபது கிராம் அதே போல் பப்பாயல் பப்பாளி அப்புறம் திராட்சை இந்த மாதிரி பயிர்களுக்கு அதே மாதிரி எலும்பிச்சை இதிலெல்லாம் வந்து நூறு கிராம் வந்து நம்ம இந்த ப உயிர் உரத்தை வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் இது உயிர் கொல்லி நூற்புழுக்களுடைய முட்டை மேலே வளர்ந்து நூற்புழுவில் முட்டையிலேருந்து குஞ்சுகள் வந்து பொறிப்பதை வந்து க கம்ப்ளீட்டாக வந்து இந்த கம்ப்ளீட்டாக அரஸ் பண்ணிவிடும் இது இதே மாதிரி இதை வந்து நம்ம செடிக்கு செடி வந்து தண்ணியில் கரைச்சும் ஊற்றலாங்க ஆனால் ட்ரிப் இரிகேஷனில் வந்து நம்ம கொடுக்க முடியாது ஏன்னா வந்து இது பவுடராக இருக்கிறதுனால ட்ரிப்பு லைனில் போய் அடைச்சிக்கும் அதனால் செடிக்கு செடி நம்ம தண்ணியில் கலந்து ஒவ்வொரு செடிக்கும் ந சுற்றியும் வந்து வேறு சுற்றி வந்து நம்ம போடணும் இதை வந்து நம்ம பயிருடைய மேல் பகுதியில் தெளிக்கிறதுனாலேயோ அல்லது பயிருடைய மற்ற பகுதியில் தெளிக்கிறதுனாலேயோ நிச்சயமாக நூற்புழுக்கள் கண்ட்ரோல் ஆகாது மண்ணில் மட்டும்தான் நம்ம போடணும் அதே மாதிரி மண்ணில் நம்ம போடும்போது நம்ம மண்ணில் தேவையான அளவுக்கு தொழு உரம் இருக்கா அப்படின்றத வந்து விவசாயிகள் கண்டிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மருந்தை வந்து நம்ம போடணும் இது முழுவதும் ஆர்கானிக்காக இருக்கிறதுனால நம்ம இதில் ரெசிடியல் டாக்ஸிசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம 
அறுவடை செய்த பிறகு வந்து அதில் வந்து ஏதாவது மருந்து இருக்குமோ அப்படின்னால எந்த விதமான பயப்படவும் தேவையில்லை இது வந்து ஒரு உயிர் உரமாக இருக்கிறனால நம்ம ப்ராடியூஸில் வந்து இது எந்த விதமான ரெசிடியூவுமே இதில் இருக்காது முழுவதுமே நம்ம மனிதர்களுடைய ஆரோக்கியத்திற்கும் சரி பயிருடைய ஆரோக்கியத்திற்கும் மிக நல்லதாக கருதப்படுதுங்க இப்போ வந்து நான் ரெண்டு பூஞ்சனத்தை பற்றி நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த பூஞ்சனத்தை வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஆய்வகத்தில் பெருக்கி அதை வந்து நம்ம டால்க் பேஸ்டு ஃபார்முலேஷனாக கொண்டு வரலான்றதை இப்போ பார்க்கலாங்க இதுதான் அந்த பூஞ்சனம் இது வந்து பொக்கோனியா கிளாமிடோஸ் கூறிய இந்த மாதிரி வெள்ளை கலரில் இருக்கும் இந்த பூஞ்சனத்தை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுவோன்னா இது வந்து திட திடமான ஊடகம் இது வந்து நம்ம உருளைக்கிழங்கு மூலமாக செய்யக்கூடிய ஒரு ஊடகம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டெஸ்ட் டியூப்பில் இருக்கிற பூஞ்சனத்தை ஃபஸ்ட்டு இதில் வளர்ப்போங்க வளர்த்தோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நாளில் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி பெருகிரும் இதுதான் பர்பிரியோ சிலியம் நில்லாசினம் இல்லைன்னா பேசலோமேசிஸ் நில்லாசினஸ் அப்படின்றது இந்த மாதிரி பெருகிரும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோன்னா நம்ம லிக்விட் பிராத் அதாவது திரவ வடிவத்தில் இருக்க ஊடகம் இது வந்து திரவ வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊடகம் இந்த ஊடகத்தில் வந்து இந்த பூஞ்சனம் வளர்கிறதுக்கு தேவையான நம்ம நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே சுகரு கார்போஹைட்ரேட் ஸ்டார்ச்சு எல்லாமே இதில் போட்டிருக்கோம் கூடையே வந்து மற்ற பாக்டீரியா வ நமக்கு தேவைப்படாத பாக்டீரியா வராமல் இருக்கிறதுக்கு வேண்டிய பொருளும் இதில் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் என்ன பண்ணுவோன்னா இந்த பிளேட்டில் இருந்து நாலுலேருந்து அஞ்சு வட்ட வடிவத்தில் இருக்க டிஸ்கை வந்து இதில் நம்ம போட்டுருவோம் பொதுவாக அஞ்சு வடிவம் போடுவோம் நானூறு எம்எல் இந்த திரவ ஊடகத்துக்கு இது மாதிரி பண்ணினதுக்கப்புறம் நம்ம ஷேக்கர்னு ஒரு மெஷின் இருக்குது அந்த மெஷினில் நம்ம வச்சிட்டோம் அப்படின்னா இது மாதிரி அது வந்து க ஷேக் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் உள்ளே பார்த்திங்கன்னா பால் மாதிரி அந்த பூஞ்சனம் வளர்ந்துருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து கரெக்டாக வந்து ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நாள் இந்த மாதிரி வளர்ந்துரும் நம்ம இதுக்கு வந்து கிளைமேட் ரொம்ப முக்கியங்க இப்போ வந்து இப்போ கிளைமேட் வந்து இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறு இருபத்தேழு டிகிரியில் இருந்துச்சுன்னா நாலு நாளில் முழுவதுமே இந்த ஃப்ளாஸ்க்கு ஃபுல்லாக வளர்ந்துரும் இல்லை நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹாட் கிளைமேட்டாக இருபத்தெட்டு டிகிரி எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு நாள் எடுத்துக்குங்க இந்த மாதிரி வளர்ந்தது வந்து ஷேக்கரில் வச்சோம்னா இது மாதிரி பால் மாதிரி இருக்கும் இல்லை நம்ம வந்து சாதாரணமாக வச்சோம் அப்படின்னா அதுக்கு மேலே வந்து இது மாதிரி ஒரு மேட் மாதிரி வந்து ஃபார்ம் ஆயிருங்க அந்த ப பூஞ்சலம் தான் இது அந்த மாதிரி மேட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிரும் இது மாதிரி ஆனதுக்கப்புறம் நல்லா வளர்ந்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா நானூறு எம்எல் இந்த பூஞ்சலத்தை வந்து ஒரு கிலோ டால்க் ஃபார்முலேஷன் அதாவது திர திட வடிவத்தில் இருக்கிற ஒரு பொடி இது வந்து சாதாரண பொடி தான் இந்த பொடி வந்து நம்ம முகத்துக்கு யூஸ் பண்ணுற டால்க் பவுடரு ஃப்ராக்ரன்ஸ் இல்லாதது இந்த பொடி வந்து நான் ஒரு கிலோ எடுத்துக்கிட்டு இது வந்து நானூறு எம்எல் வந்து நம்ம ஒரு கிலோவுக்கு வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும் இது அப்படியே இந்த பூஞ்சனத்தோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு நாலு வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஷேட் ட்ரை பண்ணணும் அதை நிழல்லாம் வளர்த்தணும் நம்ம வந்து டைரெக்டாக சன்லைட்டில் போடக்கூடாது ஏன்னா நம்ம ஒரு உயிர் பூஞ்சனத்தோடு ஒர்க் பண்ணுறதுனால டைரெக்டாக சன்லைட்டில் நம்ம ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து இறந்து போயிடும் அதனால் ஒரு கிலோவுக்கு நானூறு எம்எல் கரெக்டாக வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டு ஸ்லோவாக வந்து மிக்ஸ் பண்ணோம் இதுவுமே கிளைமேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இப்போ வந்து நமக்கு நல்ல இந்த மாதிரி கிளைமேட் இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறு டிகிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து ஒரு நாலஞ்சு நாள் நம்ம வைக்க வேண்டியிருக்கும் இதே வந்து கிளைமேட் ஹாட்டாக இருந்தது சம்மர் அதாவது நம்ம சம்மர் மே மாதம்லாம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டு நாள்லேயே வந்து வந்து நமக்கு நல்லா ட்ரை ஆகிரும் ட்ரை ஆகிறது வந்து அறுபது சதவீதம் இதில் வந்து மாய்ச்சர் இருக்கணுங்க நம்ம அதாவது ஈரப்பதம் வந்து அறுபது சதவீதம் இருக்கணும் இப்போ அறுபது சதவீதம் இருக்கிறது வந்து நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம கையில் வந்து இந்த பவுடரை கையில் தொட்டு பார்க்கணும் தொட்டு பார்க்கும்போது நம்ம கையிலையும் ஒட்டக்கூடாது நான் ஈரப்பதமும் தெரியணும் நமக்கு குறைந்த அளவில் ஈரப்பதம் இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட ஃபங்கஸ் வந்து உயிரோடு இருக்காது அதனால் கரெக்டான ஈரப்பதம் இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இது கிளைமேட்க்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம நாளை வந்து குறிச்சிக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஓரளவுக்கு மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கையில் இப்படி நம்ம பிடிச்சி பார்க்கும்போது நம்ம கையில் வந்து ஈரப்பதம் இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பா ஃபீல் பண்ணணும் ஆனால் தண்ணி ஒழுகக்கூடாது அதுதான் அறுபது சதவீதம்ன்றது அந்த மாதிரி ஆனதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு கிலோ பேக்கெட்டில் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணி விவசாயிகளுக்கு கொடுக்குறோம் இது வந்து நூற்றி இருபது நாள் செல்ஃப் லைஃப்ன்றது வந்து நூற்றி இருபது நாள் அதாவது இதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணினதுலேருந்து நூற்றி இருபது நாள் வரைக்கும் இதில் வந்து கவுண்ட் கரெக்டாக இருக்குங்க அதுக்கு மேலே இதோட கவுண்ட் குறைய ஆரம்
ஆனால் வந்து நம்ம கோழி உரம் பயன்படுத்தும் பொழுது இந்த மாதிரி இதை மிக்ஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நான் கோழி உரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் வந்து இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸ் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் ஹீட்டும் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் எப்போ தொழு உரம் பயன்படுத்தினாலும் அதிக அளவில் ஹீட் இருக்கக்கூடாது நல்லா மக்கிய உரமாக இருக்கணும் கரும்பு சாலையில் இருக்கக்கூடிய வேஸ்ட்டை கூட நம்ம இதுக்கு பயன்படுத்தலாங்க ஆனால் தொழு உரம் இல்லாமல் டைரெக்டாக போட்டோம்னா இது ஒரு பூஞ்சனமாக இருக்கிறதுனால மண்ணுக்கு போன உடனே அதை வளரணும் அதுக்கு வளர்கிறதுக்கு தேவையான உணவு அளிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம தொழு உரத்தை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறோங்க இதுதான் டால்க் பேஸ்ட் ஃபார்முலேஷனுங்க ஒரு கிலோ இந்த ஒரு கிலோ பொருள் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் விற்பனைக்கு இருக்குங்க தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் நூற்புழுவியல் துறையில் வந்து இதை விற்பனை செய்கிறோம் ஒரு கிலோ வந்து நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ரூபா ஜிஎஸ்டியோடு சேர்த்து நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ரூபா ரெண்டு பூஞ்சனுமே இதே ரேட்டில் தான் விற்கிறோம் விவசாயிகள் வந்து நூற்புழுவியலை தொடர்பு கொண்டு இந்த பொருளை வந்து இந்த பூஞ்சனத்தை வாங்கிக்கலாங்க மேலும் விவரங்கள் பெற முனைவர் என் ஸ்வர்ணகுமாரி அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஒன்பது நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று எட்டு இரண்டு எட்டு ஏழு இரண்டு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்